ஓகே இப்போ பொலோனியஸ் அங்க கோர்ட்டுக்கு ரீச் ஆனப்போ அங்க போய் பார்த்தா அங்க ஏற்கனவே ரோஸ் அண்ட் கிரான்ஸ் அண்ட் கில்டன்ஸ்டன் அப்படின்ற ரெண்டு பேரை கிங் மீட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இவங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னா பிரின்ஸ் ஹாம்லட்டுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் இவர் வந்து ஒரு ஸ்பையா ஹையர் பண்ணியிருப்பாரு கிங் கிளாடியஸ் பிகாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கிற பிரின்ஸ் ஹாம்லட்டுடைய தாட் ப்ராசஸ் அவர் என்னென்னலாம் முடிவு எடுக்கிறாரு அவர் என்ன மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்காரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸ்பையா இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்து கவனிச்சு அந்த விஷயங்களை கிங் கிளாடியஸ் கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரையும் அவர் கிங்டம்க்கு கூப்பிட்டுருக்காரு ஸோ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு கிங் கிளாடியஸ் அதோட அங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அம்பாசிடர்ஸ் தான் நார்வேக்கு சென்ட் பண்ணவங்க இந்த பிளே ஸ்டார்டிங்ல கிங் கிளாடியஸ் ரெண்டு கோர்டியஸ் அனுப்பியிருப்பாரு கார்னேலியஸ் அண்ட் வோல்ட் மேண்ட் அப்படின்றவங்கள அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரின்ஸ் ஃபோர்டீன் பிரஸோடைய மைண்ட் செட்டை மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக நார்வேக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்க அவங்க வந்து அங்கேருந்து கொண்டு வந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இப்போ கிங் கிளாடியஸ் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா இப்போ வந்து பிரின்ஸ் ஃபோர்டீன் பிரஸோடைய மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அவர் இதுக்கப்புறம் டென்மார்க்கை நோக்கி படையெடுத்து வரமாட்டாரு அவர் வந்து இப்போ அவருடைய அட்டென்ஷனை போலாண்ட் பக்கம் திருப்பியிருக்காரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கிங் கிளாடியஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு அம்பாசிடர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா போலோனியஸ் த சீஃப் கவுன்சிலர் ஆஃப் கிங் கிளாடியஸ் அவர் வந்து ஒரு லாயல் பர்சன் ஸோ அவர் வந்து இது வரைக்கும் அவருடைய மகள் கிட்ட பேசிட்டு இருந்த சம் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கிங் கிளாடியஸ் கிட்டையும் குவீன் ஜெட்ஜிட் கிட்டையும் சொல்றதுக்காக வராரு அதை சொல்லிட்டு இருக்காரு அவங்க கிட்ட அதாவது பிரின்ஸ் ஆம்லருடைய ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியருக்கு காரணம் அவருடைய லவ் தான் அவர் வந்து என்னுடைய பொண்ணு ஒஃபீலியாவை லவ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த லவ் தான் அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு மேட் ஆகியிருக்கு அவரை தனிமைப்படுத்தியிருக்கு அவரை ரொம்பவே அவரையே வருத்திக்க வைக்கிற அளவுக்கு மாறி இருக்கு போல இருக்கு அதுதான் காரணம் அப்படின்ற விஷயத்த கிங் கிளாடியஸ் கிட்டையும் குவின் ஜெட்டிட் கிட்டையும் சொல்கிறாரு பொலோனியஸ் இந்த சமயத்தில் ரோஸ் அண்ட் கிரான்ஸ் அண்ட் கில்டன்ஸ்டன் இப்போ கிங் கூப்பிட்டுருப்பாங்கல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது ஹேம்லட்டுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டை மீட் பண்ணுறாங்க இவங்கள பார்த்த உடனே பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டுக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது என்ன இது இவங்க இங்கே வந்திருக்காங்க சம்திங் ஏதோ தப்பு நடக்கிற மாதிரி அவர் வந்து சஸ்பீஷியஸாக உணர்றாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆக்டர்ஸ் ட்ரூப் வரப்போகுது நம்மளுடைய கேசலுக்கு அந்த ஆக்டர்ஸ் வந்து ஒரு பிளே எனக்ட் பண்ணலான்னு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இதை கேட்ட உடனே பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்க்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆ இந்த இந்த ஐடியாவை வந்து நம்ம பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயங்களில் இன்வால்வ் ஆகிக்கிறார் அவர் அதுக்கப்புறமா பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் அந்த ஆக்டர்ஸை மீட் பண்ண போகிறாரு மீட் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு பிளேவை எனக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு த மர்டர் ஆஃப் கோன்சாகோ அப்படின்ற பிளே அது அந்த பிளேவுடைய பிளாட் என்னென்னா அதாவது அந்த பிளேயில் அண்ணாவாக இருக்க கேரக்டரை தம்பியாக இருக்கிற கேரக்டர் வந்து மர்டர் பண்ணிவிட்டு அவருடைய பிளேஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் அவருடைய பதவி அவருடைய சொத்து எல்லாத்தையும் இவர் அபர் அபகரிச்சுப்பார் அந்த தம்பி ஸோ இந்த பிளேவை தான் வந்து எனக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பார் அதோட அதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ணியிருப்பார் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் ஏன்னா இந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவார் அதாவது அந்த கோஸ்ட் வந்து இவர்கிட்ட பேசியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து அந்த கோஸ்ட் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஆம்லெட் கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் கிட்ட அதாவது என்னன்னா எப்படி தன்னை மர்டர் பண்ணார் கிளாடியஸ் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனையும் சொல்லியிருக்கோம் அந்த கோஸ்ட் ஸோ கிங் ஹாம்லெட் வந்து ஒரு நாள் கார்டனில் தூங்கிட்டு இருந்தார் தூங்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் கிளாடியஸ் வந்து அவருடைய காதில் சில பாய்சன்ஸை ஊற்றி தான் கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்க்கு தெரியும் அந்த கோஸ்ட் மூலயமா ஸோ அதை தான் வந்து இந்த பிளேயில் எடிட்டட் வேர்ஷனாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாரு இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த எடிட்டட் வேர்ஷனுக்கு ஒரு நேமும் வைக்கிறாரு பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் என்ன நேம்னா த மவுஸ் ட்ராப் இந்த பிளேயோட நேம் மவுஸ் ட்ராப் இந்த பிளேவுடைய நேமே வந்து சிம்பாலிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா மவுஸ் எப்படி வந்து ட்ராப்குள்ளே போய் மாட்டுதோ அந்த மாதிரி கிங் கிளாடியோஸுடைய கில்ட்டினஸ் வந்து இப்போ அவரை ட்ராப்குள்ளே மாட்டி விட போகுது இந்த பிளேவை பார்த்து அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுனாலோ இல்லை அவருடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச் 
ஸோ அதை வந்து ஒட்டு கேட்குறாங்க யாருன்னா பொலோனியஸும் கிங் கிளாடியஸும் அந்த டைமில் ஒஃபீலியா வந்து பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் கொடுத்த எல்லா கிஃப்ட்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதை பார்த்த உடனே ஹேம்லெட்க்கு வந்து ஏதோ சஸ்பீஷியஸாக ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் ஏதோ தப்பாக நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறாருனா ரொம்ப ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு ஒஃபீலியா கிட்ட நீ எதுக்கு இருக்க நீ போய் நன்னறியில் போய் ஜாயின் பண்ணிவிடு நான்லாம் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் மேரேஜ்லாம் பண்ணிக்கிற ஸ்டேட்டில் நான் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஹார்ஷாக பேசி அவளை வந்து திட்டி அனுப்பி விட்டுறாரு இதை விட்னஸ் பண்ண கிங் கிளாடியஸும் பொலோனியஸும் ஆடி போய்ட்றாங்க பட் அதில் ரொம்பவே பாதிக்கிறது கிங் கிளாடியஸ் தான் ஏன்னா இப்போ அவருக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹேம்லெட்டுடைய ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸ்க்கு ஒஃபீலியா மேலே இருந்த லவ் கிடையாது காரணம் அது வேறு ஏதோ காரணம் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாரு கிங் கிளாடியஸ் ஸோ உடனே அவர் உணர்றாரு இப்போ வந்து பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் தனக்கு ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கான் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டு எப்படியாவது இவனை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பி விட்டுணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதை கிங் கிளாடியஸ் தன்னுடைய சீஃப் கவுன்சிலர் பொலோனியஸ் கிட்டையும் சொல்கிறாரு ஸோ எப்படியாவது இவனை அனுப்பி விட்டுணும் இங்கிலாந்துக்கு அப்படின்னும் போது பொலோனியஸ் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை ஒன்று பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஜெட்யூட் கிட்ட பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டை பேச விட்டு பார்க்கலாம் அப்போ வந்து அதை நம்ம ஒட்டு கேட்கலாம் ஸோ அது மூலியமாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டுடைய மைண்டில் என்ன விஷயம் மோடிட்ருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பொலோனியஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு கிங் கிளாடியஸ்க்கு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே அந்த தியேட்டர் கம்பெனி அந்த பிளேவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் அதை பார்த்துட்டு இருந்த கிங் கிளாடியஸ் மட்டும் பாதிலேயே எழுந்து போயிடுறாரு அவரால் அங்கே இருக்க முடியல பிகாஸ் அவருடைய கில்ட்டி அந்த கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னஸ் அவர் அங்கே இருக்க விட மாட்டேங்குது அவருடைய ஃபேஸ்லேயே அது ஃபுல்லாக கிளியராக தெரியுது இதை வந்து பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஹொராஷியாவும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க கன்ஃபார்மாக பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது இவர் தான் கிங் ஹேம்லெட்டை கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பிகாஸ் அந்த பிளேயில் இவர் எப்படி வந்து கிங் ஹேம்லெட்டுடைய காதில் பாய்சனை ஊற்றி கொலை பண்ணாரோ அதே மாதிரி அந்த பிளேலையும் எனாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ரீசன் அதுக்கப்புறம் கிங் கிளாடியஸ் அங்கேருந்து எழுந்து போனவர் ரோசன் கிரான்ஸையும் குல்டன் ஸ்டன்னையும் மீட் பண்ணுறாரு மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாரு அதாவது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டை எப்படியாவது இங்கிலாந்துக்கு கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதோட அவங்க கிட்டே வந்து ஒரு லெட்டரை கொடுக்குறாரு அந்த லெட்டரில் என்ன இருக்குன்னா இங்கிலாந்து கிங்க்கு அந்த லெட்டர் எழுதப்பட்டிருக்கோம் அதில் பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் இங்கிலாந்துக்கு போன உடனே அவரை மேர்டர் பண்ணும்படி சொல்லி அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு கிங் கிளாடியஸ் தென் கிங் கிளாடியஸ் தனியாக இருக்கும்போது அவருடைய சாலி லாக்கியில் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு அவர் தான் வந்து கிங் ஆம்லெட்டை கொலை பண்ணதை ஒத்துக்கிறாரு அந்த சாலி லாக்கி மூலியமாக அதுக்கப்புறம் அவர் அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக மன்னிப்பு கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ப்ரே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஆனாலும் அவருக்கு அந்த ப்ரேயர் வந்து ஒரு பெரிய ரிப்பென்டன்ஸை கொடுக்கல பிகாஸ் அவர் அவர் பண்ண தப்பு மூலியமாக கிடச்ச ரெண்டு விஷயங்களை அவர் தியாகம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இல்லை ஒன்று வந்து கிங்டம் இன்னொன்று வந்து குவின் ஜெட்ரியூட் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் அவர் வந்து விட்டு கொடுக்க விரும்பாததுனால அந்த ப்ரேயர் ஒன்றும் பெரிய ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டைமில் தான் பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் கிளாடியஸை கொலை பண்ணுறதுக்காக வராரு வந்து பார்க்கும்போது இவர் நீல் டவுன் பண்ணி ப்ரேயரில் இருக்கார் ஸோ ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொண்டால் கிளாடியஸ் வந்து எவனுக்கு போயிடுவான் அப்படின்றதுக்காக கொலை பண்ணாமல் விட்டுடுறாரு பிகாஸ் அப்படி இறந்து போய் அவன் எவனுக்கு போனான்னா அதுக்கப்புறம் அதில் ரிவெஞ்சே இல்லை அப்படின்றத அவர் ஃபீல் பண்ணுறார் ஸோ அவர் அங்கேருந்து அவங்க அம்மா ஜெட்யூட் கூப்பிட்டுருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய ரூமுக்கு போகிறாரு ஒரு சின்ன மீட்டிங்காக அங்கே ஜெட்யூட பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் அக்யூஸ் பண்ணுறாரு அதாவது நீங்களும் தான் காரணம் அப்பாவுடைய டெத்துக்கு அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி வச்சுருந்த மாதிரி பொலோனியஸ் வந்து ஒரு கேர்டைனுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்ருப்பார் ஸோ அவர் தான் அவர் தான் வந்து கிளாடியஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் அவரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி கொலை பண்ணிவிடுவார் ஸோ கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் அது பொலோனியஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஜெட்ரியூட் வந்து கிங் கிளாடியஸ் கிட்டே சொல்லுவாங்க ஸோ கிளாடியஸ் வந்து இதுதான் சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவரை பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டை பேனிஷ் பண்ணிவிடுவார் இங்கிலாந்துக்கு இப்போது இங்கிலாந்துக்கு ரோசன் கிரான்ஸ் அண்ட் குல்டன் ஸ்டென்னோட ஹேம்லெட் வந்து போய்கிட்டுருக்காரு போகிற வழியில் வந்து இவங்க ஒளிஞ்சிருந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாங்க என்னென்னா பிரின்ஸ் ஃபோர்டின் பிரஸ் அதாவது நார்வேவுடைய பிரின்ஸ் வந்து போருக்கு
அதுக்கப்புறம் வந்து லாயட்டஸ் பிரான்ஸ்க்கு போயிருந்த லாயட்டஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுறாரு டென்மார்க்கு ரொம்ப வேகமாக வராரு அவர் வந்து கிங் கிட்ட பேசும்போது எப்படி வந்து எங்கள் அப்பா இறந்தார் அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பற்றி பேசும்போது கிங் வந்து சொல்கிறார் இதுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து ஹாம்லெட் தான் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் தான் ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக ரிவென்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவருடைய சப்போர்ட்டை வந்து லாயட்க்கு லாயட்டஸ்க்கு சொல்கிறாரு தென் அவங்க ஒரு பிளானும் போடுறாங்க கிங் கிளாடியஸும் லாயட்டஸும் சேர்ந்து அதாவது ஒரு டியூவெல்ல ரெடி பண்ணலாம் அதில் வந்து ஸ்வாட்ல பாய்சனை தடவிட்டு அந்த ஸ்வாட் மூலியமா ஆம்லெட்டை கொலை பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு காப்லெட்ல வைன்ல பாய்சனை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று மூலியமா பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டை கொலை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் போட்டு வைக்கிறாங்க இந்த சமயத்துல ஜெட்ரியூட் வந்து ஒஃபீலியா வந்து தண்ணியில மூழ்கி இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வந்து கிங்டம் அந்த கோர்ட்ல சொல்றாங்க தென் இங்கிலாண்டுக்கு போன பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டும் திரும்பி வராரு அவர் வந்து போன டிராவல் வந்து சரியா அமையல அப்படின்ட்டு லெட்டரை வந்து ஒரு சேலர் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாரு ஒரு லெட்டரை வந்து ஒரேஷ் ஒரேஷியோக்கும் இன்னொரு லெட்டர் வந்து கிங் கிளாடியஸ்க்கும் அந்த கிங் கிளாடியஸ்க்கு அந்த லெட்டர் ரீச் ஆன உடனே இந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ரெடியா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த செயலர் வந்து ஒரு ஆசியோ கிட்ட போயிட்டு அந்த லெட்டரை கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அதோட கையோட ஒரு ஆசியவும் கூட்டிகிட்டு போவார் கூட்டிகிட்டு போவார் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டை மீட் பண்ணும்போது அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு கிரேவ் யார்டில் மீட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிமெட்ரியில் அங்கே தான் வந்து ஒஃபீலியாவுடைய கிரிமேஷன் அந்த செரிமனி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த டைமில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து அது ஒஃபீலியான் தெரிஞ்ச உடனே பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு பயங்கரமாக அழுது தன்னுடைய உண்மையான லவ்வை வந்து வெளிப்படுத்துவார் அப்படி பண்ணும்போது லயட்டஸ்க்கு பயங்கரமாக கோவம் வரும் பிகாஸ் தன்னுடைய அப்பா இறந்து போனதுக்கும் தன்னுடைய சிஸ்டர் இறந்து போனதுக்கும் ரீசன் வந்து இந்த ஹேம்லெட் தான் இந்த ஹேம்லெட்டுடைய மேட்னஸ் தான் ரீசன் அப்படின்ட்டு சண்டை போட அங்கேயே சண்டை போட ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த மற்றவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தடுத்து விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டியூவெல்க்கு ப்ரொசீட் ஆவாங்க இப்போ வந்து ஹேம்லெட் கேசல்க்கு வந்துடுவார் கேசல்க்கு வந்தோடனே ஆசிரிக் அப்படின்ற ஒரு கோர்ட்டியர் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்வார் அதாவது கிங் கிளாடியஸ் வந்து டியூவெல் ரெடி பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் கிங் சைட்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் ஸோ உடனே ஆம்லெட்டும் கண்டிப்பாக நான் அதில் விக்ட்ரி என்னோட சைட் தான் நான் தான் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தென் அந்த டியூவெல்க்கு போகிறாங்க அந்த டியூவெல் ஆரம்பிக்குது ஆம்லெட் வந்து ரெண்டு முறை லயட்டஸை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெட்ரியூட் வந்து ஆம்லெட்காக வச்சுருந்த அந்த பாய்சன்ட் வாயினை அவங்க குடிச்சிடுறாங்க ஸோ குடிச்சதுனால அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க இது மூலியமா ஆம்லெட்க்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே தெரிய வருது இவங்க பண்ண அந்த சூழ்ச்சி எல்லாம் தெரிய வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்வாட் வந்து மாத்திக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து மாறப்படுது அப்போ வந்து அந்த பாய்சன்ட் ஸ்வாட் மூலியமா ஆம்லெட் வந்து லயட்டஸையும் ஒரு ஸ்ட்ரைக் இது பண்ணிடுறாரு ஸோ இப்போ வந்து லயட்டஸ் இறந்து போகிற நிலமையில் இருக்காரு அப்போ அவர் வந்து கன்ஃபஸ் பண்ணுறாரு தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான முடிவை எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி உன்னை கொலை பண்ணணும் உன்னை வந்து ரிவென்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு சதி வேலையை பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கன்ஃபஸ் பண்ணுறாரு இது எல்லாத்துக்கும் ரீசன் வந்து கிங் கிளாடியஸ் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு கன்ஃபஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க தன்னுடைய அப்பாலஜியை பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டும் லயட்டஸும் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி மன்னிச்சுக்கிறாங்க அதோட பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் தன்னுடைய அம்மா இறந்து போன உடனே அந்த கிங் கிளாடியஸை இவர்கிட்ட இருக்க அந்த பாய்சன்ட் ஸ்வாட் மூலியமா குத்திடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மிச்சர் இந்த அந்த காப்லெட்ல இருக்க பாய்சன்ட் வைனையும் கிங் கிளாடியஸ்க்கு கொடுத்து அவரையும் கொலை பண்ணிடுறாரு ஸோ இப்போ கடைசியில் ஜெட்யூட் இறந்துடுறாங்க கிங் கிளாடியஸ் அப்புறம் லயட்டஸ் அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டையும் இறந்துடுவார் ஸோ அவர் மேலேயும் அந்த ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கும் அந்த பாய்சன்ட் ஸ்வாட் ஸோ இந்த ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு சாட்சியா பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டுடைய ஃப்ரெண்ட் ஹொராஷியோ மட்டும்தான் இருக்காரு அவரும் என்ன சொல்றாருன்னா தானும் இறந்து போயிடுறதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பிரின்ஸ் கிட்ட பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் கிட்ட சொல்றாரு அப்ப வந்து அவர் இல்ல நீ வேண்டாம் நீ தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இருக்க சொல்றாரு அந்த டைம்ல போலாண்டுக்கு போயிருந்த போர்டீன் பிராஸ் இந்த வழியா வரும்போது அவருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் இந்த கதையை ஒராஷியோ மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறதா இந்த பிளே எண்ட் ஆகுது சோ மொத்தத்துல இந்த பிளே என்னன்னா ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டு அத